ஆயலோ வணக்கம் மிக நீண்ட நெடிய நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு மிக நீண்ட பதிவு கேளுங்கள் பிடித்திருந்தால் அனைவருக்கும் பகிரங்கள் ஒட்டக சிவிங்கியின் பிறப்பு மிக மிக வித்தியாசமானது ஒட்டக சிவிங்கி நின்று கொண்டு குட்டி போடும் பழக்கம் உடையது சுமார் எட்டு அடி உயரத்திலிருந்து குட்டியானது பூமியில் விழும்போதே வளமான அடிபட்டு கொண்டுதான் தன் வாழ்க்கையை துவக்குகிறது குட்டி ஒட்டக சிவிங்கி தன் தாயின் கருவறையில் இருந்து வெளிவரும் போதே கீழே விழுந்து அடிபடுவதை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் கொடுமையான விஷயம் இதைவிட கொடுமையான விஷயம் அடுத்தது நடக்கும் தாய் ஒட்டக சிவிங்கி தன் குட்டியின் கழுத்தை ஒரு சில நிமிடங்கள் மெதுவாக முத்தமிடும் நாவால் நக்கிவிடும் பின்பு தன் நீண்ட கால்களால் குட்டியை ஓங்கி உதைக்கும் குட்டியானது காற்றில் பறந்து சற்று தள்ளி போய் விழும் ஏற்கனவே விழுந்து அடிபட்ட வழி கூட மாறாத நிலையில் அடுத்த அடி தாயின் கருவறையில் இருந்து வெளிவரும் போது உடம்போடு ஒட்டியிருந்த ஈரம் கூட காயவில்லை வழியோடு தடுமாறி நின்று எழுந்து நிற்க முயற்சி செய்யும் ஆனாலும் மீண்டும் தடுமாறி கீழே விழுந்துவிடும் மீண்டும் தாய் உதைக்கும் குட்டி எழுந்து நிற்க முயற்சி செய்யும் ஆனால் மீண்டும் விழுந்துவிடும் குட்டி சுயமாக சொந்த காலில் நிற்கும் வரை தாய் உதைத்து கொண்டே இருக்கும் காரணம் காட்டில் விழுவும் சிங்கம் புலி ஓனாய் போன்ற விலங்குகளுக்கு ஒட்டக சிவிங்கியின் மாமிசம் மீது அலாதியான பிரியம் நடக்க தெரியாத குட்டியாக இருந்தால் இவை அந்த விலங்குகளுக்கு இரையாகிவிடும் என்று பயப்படும் தாய் தன் குட்டியை உதைத்து உதைத்து நடக்க கற்றுத்தருகிறது ஓரிரு நாட்களில் ஒட்டக சிவிங்கி எழுந்து நடந்து விடுகிறது இந்த உலகில் மற்ற உயிர்களோடு உயிர் வாழ வேண்டும் என்றால் வழியை தாங்கி கொண்டு போராட வேண்டும் என்ற உண்மையை பிறந்த முதல் நாளிலேயே தன் குட்டிகளுக்கு ஒட்டக சிவிங்கி கற்றுத்தருகிறது குட்டி ஒட்டக சிவிங்கி கீழே விழுந்ததால் பட்ட வழி தீரும் வரை ஓய்வு எடுத்திருந்தால் மற்ற காட்டு விலங்குகளுக்கு இரையாகிவிடும் ஆனால் அதன் தாய் வழியை தாண்டி வெற்றி பெறும் சூச்சமத்தை சொல்லிக் கொடுத்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வாழ்வை வாழ கற்பதற்கு உதவி செய்கிறது மனிதனாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையும் அப்படிதான் எத்தனை காயங்கள் எத்தனை வேதனைகள் எத்தனை கடினங்கள் வந்தாலும் அதனையெல்லாம் தாங்கி கொண்டு இவற்றை களைய தீர்வுகளை நோக்கி பயணிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் வாழ்க்கை இனிமையானதாக இருக்கும் கடினங்கள் கவலைகளை நினைத்து வாழ்வதை விட அவற்றையெல்லாம் கடந்து செல்ல நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சி தான் உங்களை மேலோங்கி வளர செய்யும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் திருவாரூர் டி ஜே சுரேஷ் நன்றி வண